ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ് സാ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോഗോസ് ക്യൂസ് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോഗോസിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം രണ്ടു വിധത്തിലാണ് നാം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദിവസം നാലു വാക്യങ്ങൾ വീതം കാണാതെ പഠിക്കുകയും അതിന് സമാന്തരമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുകയുമാണ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോഗോസ് പഠനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതിൽ അംഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൺപത് എൺപത്തി ആറ് അൻപത്തി ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തെട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ വൺ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും പ്രായവിഭാഗവും മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഡിസംബർ പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത് ദിവസമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് ഏഴാം വാക്യം കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ തലമുറകളിലൂടെ കടന്നു പോയ വർഷങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുവിൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുവിൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പ്രായം ചെന്നവരോട് ചോദിക്കുവിൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരും ഏഴാം വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ തലമുറകളിലൂടെ കടന്നു പോയ വർഷങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുവിൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുവിൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പ്രായം ചെന്നവരോട് ചോദിക്കുവിൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരും എട്ടാം വാക്യം അത്യുന്നതൻ ജനതകൾക്ക് അവരുടെ പൈതൃകം വീതിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യ മക്കളെ അവിടുന്ന് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് ജനതകൾക്ക് അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചു എട്ടാം വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അത്യുന്നതൻ ജനതകൾക്ക് അവരുടെ പൈതൃകം വീതിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യ മക്കളെ അവിടുന്ന് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് ജനതകൾക്ക് അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചു ഒൻപതാം വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ ഓഹരി അവിടുത്തെ ജനമാണ് യാക്കോബ് അവിടുത്തെ അവകാശവും ഒൻപതാം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഓഹരി അവിടുത്തെ ജനമാണ് യാക്കോബ് അവിടുത്തെ അവകാശവും പത്താം വാക്യം അവിടുന്ന് അവനെ മരുഭൂമിയിൽ ശൂന്യത ഓരിയിടുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ കണ്ടെത്തി അവനെ വാരിപ്പുണർന്നു താൽപര്യപൂർവം പരിചരിച്ച് തൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി സൂക്ഷിച്ചു പത്താം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് അവിടുന്ന് അവനെ മരുഭൂമിയിൽ ശൂന്യത ഓരിയിടുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ കണ്ടെത്തി അവനെ വാരിപ്പുണർന്ന് താൽപര്യപൂർവം പരിചരിച്ച് തൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി സൂക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനെ നാല് വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിലേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നത് മുൻപ് പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഇടവക തലത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാൽ സെമി ഫൈനൽ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായ ചേതോവികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക പലരും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതി പ്രായം ഏറെയായി ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല വാക്യങ്ങൾ 
ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടാകും നാളെ പുതിയ വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ പഠിച്ച വാക്യങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പഠിച്ച വാക്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി